வணக்கம் நேர்களே திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவிருக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கும் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேராமெடிக்கல் டிகிரி கோர்ஸஸ்க்கான அட்மிஷன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆல்ரெடி வெப்சைட்டில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பேராமெடிக்கல் டிகிரி கோர்ஸஸ் பற்றின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன மான அட்மிஷன் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு கட் ஆஃப் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்னென்ன டிகிரி கோர்ஸஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமான நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பேராமெட்டிக்கல் டிகிரி கோர்ஸஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு கடைசி நாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்தொம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டைம் இருக்குது ஃபில் பண்ண அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ சர்டிஃபிகேட்ஸோட ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் வந்து அங்கே அஃபிஷியல் அட்ரஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட் வந்து இருபத்தொம்போது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ண அப்ளிகேஷன் வந்து தி செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டி நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் டூ இவிஆர் பெரியார் ஹை ரோட் கீழ்பாக் சென்னை பத்து அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு வந்து அனுப்பணும் ஸோ அது கூட சில அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸோ அட்டாச் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ என்னென்ன இன்க்ளோஷர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களோட டிசி சர்டிஃபிகேட் டென்த் மார்க் ஷீட் லெவன்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படித்ததுக்கான சான்றிதழ் அப்புறம் உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாத்தோட ஜெராக்ஸ் காப்பியும் வந்து உங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனோட அட்டாச் பண்ணி மேற்க மேலே நம்ம சொன்ன அட்ரஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணோம் ஸோ என்னென்ன மாதிரி டிகிரி கோர்ஸஸில் வந்து கவுன்சிலிங் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி அப்புறம் பிஃபார்ம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரி அப்புறம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரேடியோ தெரப்பி டெக்னாலஜி அப்புறம் பிஎஸ்சி கார்டியோ பெலிமினரி ப்ரொஃபியூஷன் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேபரட்டரி டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அண்ட் அனஸ்தியா டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கார்டியக் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் பிஎஸ்சி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரெஸ்பிரேட்டரி தெரப்பி ஸோ இந்த கோர்ஸஸ் எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த கோர்ஸஸ் வந்து என்ன மாதிரி கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன மாதிரி கோர்ஸஸ் இது இதில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது படித்தோம்னா என்ன மாதிரி வேலைகள்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு கோர்ஸஸ்க்கும் தனித்தனி விளக்கங்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிளியராக புரியும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த கோர்ஸஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு போர்டில் வந்து டிஎன்எஸ்பி போர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும் இல்லைனா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு போர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டுவெல்த் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும் லெவன்த் டுவெல்த்து ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னியா அண்ட் ஜுவாலஜி குரூப்பாக இருக்கணும் இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி குரூப்பாக இருக்கணும் இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் குரூப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த குரூப்ஸில் ஏதாவது ஒரு குரூப்பில
ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி கேண்டிடேட் கேட்டகரியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் கீழே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பாஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலிஜிபிலிட்டி வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி கேட்டகரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகேட் மார்க்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேலே வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் குரூப் வந்து மென்ஷன் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியாக இருக்கணும் இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி குரூப் எடுத்துருக்கணும் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் மேலே எடுத்துருக்கணும் ஸோ இங்கே பாஸ் மார்க் வந்து செட் பண்ணல ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்ஸ்க்கு ஆப்டோமெட்ரிக் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வேணால் இருக்கலாம் பாஸ் மார்க் எடுத்திருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ் ஸோ எந்த குரூப் வேணால் இருக்கலாம் எந்த கம்யூனிட்டி வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து மினிமம் பாஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ இது போக மற்ற எல்லா கோர்ஸஸ்க்கும் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜியில் வந்து பாஸ் மார்க் எடுத்திங்கனாலும் போதும் மற்ற எல்லா கோர்ஸுக்குமே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆகிறீங்க ஸோ உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் பர்சன்டேஜ் வந்து பயாலஜி மார்க் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நார்மலைஸ் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதேமாரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டும் சேர்த்து ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கேட்டகரியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் பயாலஜி குரூப் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிற இக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் ஸோ பயாலஜியில் ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிற மார்க் எடுத்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கட் ஆஃபாக வந்து டிரைவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு கோர்ஸ்க்கு வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அது எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நாங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து வீடியோ பண்ணித்தரோம் மேற்கொண்டு நான் என்னென்ன காலேஜஸில் வந்து என்னென்ன மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு இன்டெக்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு வீடியோ வந்து பதிவு பண்ணி நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த முக்கியமான நாட்கள் கவனித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்